Olá para você que está aí na TV, a TV Sem Fronteiras. Eu sou Olga Tessari, sou psicóloga, palestrante, escritora, consultora comportamental, levo saúde emocional para a sua empresa, para a sua família, para o seu clube, para a sua ONG, enfim, saúde emocional para todos porque é o mais importante nós termos saúde emocional. E hoje é um dia muito especial, né? porque é, hoje comemoramos aqui 15 anos do programa Ajuda Emocional. É, 15 anos de UpTV, sempre na TV Sem Fronteiras. É muito, eu sou muito feliz em comemorar e também estou muito feliz porque este ano eu comemoro 40 anos atuando na minha profissão como psicóloga, no meu consultório, dando palestras, enfim, sempre atuando na área. É, então, é um momento de grande comemoração. É, Estou passando esse ano todo comemorando tantas coisas, tantas vitórias, tantas pessoas que transformaram a sua vida para terem uma vida plena e muito feliz. E o programa Ajuda Emocional está aqui exatamente para isso, porque é um programa feito por você e para você. Né? E aí, aqui, a cada mês, a gente trata de um tema de importância sobre comportamento das pessoas, sobre problemas, sobre dificuldades. E este mês, em que é, é digamos, nós valorizamos o outubro rosa, que é sobre o câncer de mama, mulher, você precisa fazer os exames para evitar o câncer de mama, nós vamos falar muito além do câncer de mama, nós vamos falar de saúde, a saúde da mulher, o que a mulher precisa fazer para se manter saudável, para ficar longe de câncer e de uma série de outras doenças. É, você precisa de quê? Você precisa entender que a saúde, ela é formada não só pela saúde física, mas principalmente pela saúde emocional. É, se você não tem um emocional é, em equilíbrio, você sofre e o seu sofrimento colabora para que haja transformações no seu organismo, sobrecarga de a, ação no seu organismo, que a longo prazo vão gerar uma série de doenças. E não sou eu que estou falando isso, não. A neurociência que está aí, os, os pesquisadores estão descobrindo a cada dia na neurociência a interferência do emocional na saúde física das pessoas, na imunidade das pessoas. É, nós temos um, uma imunidade muito legal no nosso organismo e para mantê-la, nós precisamos estar bem emocional, emocionalmente, como eu digo, né? E a felicidade que eu sempre apregou, nós estamos nesse mundo para sermos felizes e não para ficarmos doentes. E nós vivemos numa sociedade que colabora muito para que nós fiquemos doentes. É, por incrível que pareça, a começar pela alimentação. Como é a sua alimentação? Você come bem ou você come um monte de fast food? É, você come um monte de sanduíche, de produtos industrializados, é, as donas de casa hoje vão para o mercado e vêm lá né, alimentos tradicionais com um monte de química, um monte de conservante, um monte de ante lá para o pro produto durar mais tempo. Né? Ou seja, nós estamos nos envenenando, porque nós estamos deixando de comer a comida que faz bem para o nosso organismo. Então, veja, a saúde ela tem a ver com a alimentação, e eu não sou nutricionista né, para falar muito sobre alimentação, mas o básico é importante você ter em mente. Né? Converse com uma nutricionista que possa te orientar a ter uma alimentação saudável, porque esse corpo que você tem, ele vai te acompanhar a vida inteira. E se você não cuidar bem dele hoje, lá na frente ele vai ter problema. É a mesma coisa do seu carro. Você faz revisão, você cuida bem do seu carro para ele durar anos e anos e anos e não te deixar na mão. O corpo é a mesma coisa. Então é importante você cuidar bem daquilo que você consome, dos alimentos. Faz parte da vida comer bobagem? Sim, mas isso não pode ser a regra. Bobagem é exceção, não é regra, ok? O que mais que a gente precisa para a nossa saúde? A gente precisa 
dormir bem. É, e aí entra a saúde emocional. Por quê? Porque se você está cheio de problemas, se você está ansioso, se você está depressivo, se você está é, com problemas no seu relacionamento afetivo, como é que você dorme? Não dorme. É, e aí o sono é fundamental para a nossa saúde, porque é enquanto nós dormimos que o nosso corpo se recupera para começar um novo dia amanhã. Então, se você não está dormindo bem, com certeza amanhã a sua produtividade, a sua criatividade vai cair. Você vai ficar mais irritado, você vai acabar brigando com uma série de pessoas. Enfim, você vai acabar gerando mais problemas ainda na sua vida. Então, vamos falar né, de vários fatores que afetam a, a saúde é de uma pessoa, e hoje né, vamos falar da saúde da mulher em específico. É, porque a mulher, se a gente, para a gente poder entender as doenças atuais que a mulher tem, nós precisamos entender um pouco mais sobre a história da mulher, né, ao longo da história, como a mulher vem se colocando, como tem sido o comportamento da mulher, como tem sido a vida da mulher, né? e nós temos que entender que para você ter boa saúde, você precisa ter boa autoestima. Ah, mas o que é autoestima? Veja, antes da gente falar sobre autoestima, é fundamental a gente falar é, da história da mulher, como eu disse. Então, vamos começar falando lá da época das cavernas. Vamos tentar imaginar como era o ser humano na época das cavernas? Então, nós tínhamos o macho e a fêmea. Qual era a função do macho? O macho ia caçar, ia atrás de alimento, defender a aldeia, defender a prole, defender a mulher. E a mulher cabia qual papel? Né? Cuidar das crianças, cuidar dos filhos, coletar alimentos ali na região com o tempo, plantar alimentos, mas a, a função da mulher sempre foi cuidar. Cuidar da prole, cuidar da, da, da saúde das crianças, cuidar dos mais velhos. Então, ela sempre teve esse papel. Por quê? Porque a mulher tem dentro dela né, uma tendência ao cuidado. Isso é, vamos dizer assim, ao longo da evolução humana, as mulheres desenvolveram muito mais esse vamos dizer, gen do cuidado, não, não é bem um gene, mas ela, esse cuidado faz parte né, da, do, do print dela, né, da, da autobiografia dela, vamos dizer assim. Né? E aí, isso perdurou, gente, até meados do século XIX. É, a mulher cuidando. Então, qual era a função da mulher até meados do século XIX? procriar, fazer filhos, cuidar da casa, cuidar da família. E naquela época, até 1850 e pouco, a mulher não tinha direito à liberdade de forma alguma. Para você ter uma ideia, ela só saía de casa acompanhada de um homem, ou seu marido, ou seu pai, ou o seu irmão mais velho. Ela não podia circular na rua sozinha. E até meados do século XVIII, 19, perdão, ela era vista como serva do homem. Serva? É. Naquela época, poucas mulheres tinham direito a se alfabetizarem, a irem para a escola, estudar, não tinham acesso à carreira política, não tinham acesso à, à carreira científica. E por serem vistas como servas do homem, no máximo, no máximo, no máximo, o que elas podiam fazer? Ser professoras do ensino básico é, para criancinhas, meio período. Então, ela, durante meio período, ela podia até lecionar na escola, mas ela continuava cuidando da casa, do marido e dos filhos. Isso até meados do século XIX, é, e aí muitas pessoas que estão assistindo ao programa agora devem estar pensando, ah, mas isso acontece até hoje. Pois é, pois é. Mas hoje as mulheres têm mais opções. Antigamente as mulheres não tinham opção. 
elas tinham que ser servas do seu homem, submissas ao seu homem. E aqui vale um parênteses, porque ser submissa a um homem não significa ser inferior a ele, de jeito nenhum. Né? Não é ser sua empregada, não é ser sua serva, não é ser seu capacho ou até sua escrava. Como muitos homens tratavam as suas mulheres até como escravas, nem como servas, mas escravas. Mas a palavra submissão, ela significa uma missão por baixo de uma outra missão, uma missão su, é, abaixo da, da, da principal, da missão principal, que é do homem. Né? Então, o homem, ele confiando na mulher, que ela vai cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da vida doméstica, sabendo que ela está cuidando bem, ele se sentia seguro e tranquilo para quê? Para passar o tempo fora e produzir riquezas, trabalhar, trazer o sustento da casa, poder comprar alimentos e cuidar da sua família. Então, a mulher sempre foi o suporte na missão do homem, que era de sair de casa e trabalhar fora. Tá, mas e hoje, no século XXI? Os homens sozinhos não estão mais conseguindo ser o suporte financeiro da casa. As mulheres foram obrigadas a trabalhar, né? e lá no século XIX, em 1850 e pouco, né? as mulheres é, produziram a primeira revolução feminina. Em 1857, elas fizeram uma greve numa fábrica de tecidos em Nova York. E qual era o objetivo dessa greve, gente? Era melhores salários, melhores condições de trabalho, porque antigamente não havia leis trabalhistas. No século XIX não havia lei alguma. Então, o patrão é que determinava. Você vai trabalhar aqui 12 horas, 14 horas, 15 horas, 7 horas, enfim. E as condições eram insalubres. E essas mulheres ainda eram obrigadas a voltar para casa e cuidar da casa, dos filhos, do marido e de tudo. Pois bem, é, e aí o que aconteceu com essa greve, gente? Se pôs, você pode fazer uma pesquisa maior na internet, eu posso até fazer um outro programa sobre essa história, mas as mulheres é, foram trancadas dentro da fábrica e elas morreram queimadas. Olha como as mulheres eram vistas pelos homens até meados do século XIX. Pois é, é para você ter uma ideia, só em 1932 a mulher começou a ter direito de votar. É, a mulher não votava, era só homens que votavam. E hoje a lei é, prescreve que ca... as mulheres têm que ter 30%, ocupar 30% da, dos cargos executivos e legislativos. Pois é. É, e, aos poucos, as mulheres estão entrando no mercado de trabalho, as mulheres estão nas mais variadas profissões e elas vão se destacando. E aí é, é importante colocar alguns destaques aqui para vocês terem uma ideia. Até 1827, a mulher não podia frequentar a escola, de nenhum tipo. Até 1879 a mulher não podia ingressar no ensino superior. Até 1932, como eu falei, a mulher não podia votar. E para vocês terem uma ideia, até 1962, tem muita gente ainda aí é, que nasceu em 1962 e que está aí circulando pela sociedade. As mulheres casadas, até essa data, elas precisavam de autorização do marido para viajarem autorização do marido para abrir uma conta bancária, se elas quisessem montar uma lojinha, né, uma loja de artesanato para vender roupa, enfim, uma boutique, elas precisavam da autorização do marido para terem um estabelecimento comercial, para trabalhar, elas precisavam da autorização do marido. E, pasmem, até para receber herança, a herança dela, da família dela, ela precisava da autorização do marido. Então, vejam, o marido era o seu amo e senhor até meados do século XIX, né? E para vocês terem uma ideia, você pode falar assim, ah, mas hoje em dia a gente tem a delegacia da mulher, a gente tem os direitos da mulher, tá? Mas a primeira delegacia de atendimento especializado à mulher aqui no Brasil 
foi criada em 1985. Em 85, dois anos depois que acabou né, aquela, a lei que dizia que as mulheres eram impedidas de praticar esportes considerados masculinos. Olha que interessante. Como a mulher, ao longo do tempo, ela foi cerceada, ela foi limitada dentro de uma sociedade onde quem prevalece é o homem. Veja, não estou aqui falando mal de homem, não. Eu estou contando como tem sido, ao longo do tempo, né, o sofrimento da mulher. Gente, eu trabalho com mulheres no meu consultório desde o início. Eu vejo o sofrimento delas e muito do sofrimento delas ainda está relacionado a tudo isso aqui. Tudo isso que eu estou contando, ah, até 1962 a mulher precisava da autorização do marido. Quantas mulheres ainda hoje precisam da autorização do marido para fazerem qualquer coisa? Tudo bem, não precisa ser por escrito, assinado no cartório, carimbado, mas ela precisa às vezes implorar para ele, para que ele permita. Que ele, ele manda em você? Estranho, né? E por incrível que pareça, né? na medida que a mulher tem avançado ao longo do tempo na história, ela está, digamos, vencendo uma série de barreiras, mas tem muitas barreiras ainda a conquistar. É, então, para você ter uma ideia, se você acompanha as propagandas na TV, até há pouquíssimo tempo atrás, qual era o símbolo é, que nós vimos de propaganda de cerveja? Aquela mulher boa azuda, né? quase pelada, né? com aquelas roupas minúsculas, fazendo posturas eróticas, né? posições eróticas, hum, mostrando a cerveja. Ou seja, até então a mulher era vista como objeto de desejo, né? desejo masculino, serva do marido, dona de casa. Hoje em dia, se você olhar as propagandas de cerveja, acabou. Não tem mais a gostosona ali vendendo a cerveja, mostrando a cerveja, servindo a cerveja. Hoje você vê os jovens, né? um grupo de jovens tomando cerveja, homens, mulheres, de várias idades, não necessariamente só a bonitona jovenzinha. Né? Então, existe uma evolução em relação aos direitos da mulher e ao respeito da mulher. Né? Muitas mulheres trabalham fora de casa e sustentam a casa. Muitas mulheres são as chefes da casa, porque os maridos vão embora, se separam, etc., e elas acabam tomando conta dos filhos, viram pai e mãe dos seus filhos. Mas, embora tudo isso, nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo um momento de muita violência contra a mulher, é, e violência de todos os tipos. Para vocês terem uma ideia, as pesquisas mostram que mais da metade das mulheres assassinadas no Brasil são mortas por, seu, por seus maridos ou por seus companheiros ou ex-companheiros. Olha que absurdo! Tirar a vida de uma mulher porque ela não quer mais é, o relacionamento, como se eles fossem é, donos delas e elas tivessem que fazer o que eles querem. Eu quero que você fique comigo. Você não vai ficar comigo? Pá! Você não vai ficar com mais ninguém. Gente, que raciocínio maluco esse, né? E veja... Por que, que isso continua acontecendo né, em pleno século XXI? Muitas vezes por falta de autoestima. Né? A autoestima é fundamental para a saúde física e para a saúde emocional. Eu estou contando toda essa história para você, entender, seguindo o meu raciocínio, entender o que leva a mulher do século XXI hoje a estar tão doente fisicamente, estar com câncer, de mama, estar com câncer de útero, estar com uma série de doenças físicas e emocionais. Né? Porque nós ainda, em pleno século XXI, em 2023, nós ainda sofremos muito por conta de tudo que foi feito com a mulher ao longo do tempo. Né? Existem muitos maridos que ainda tratam as suas esposas como servas e elas, em nome do amor, elas acabam se sujeitando aos mandos e desmandos dos seus maridos. Gente, isso é um absurdo. Né? Amar mais o seu homem do que a si própria? Jamais, jamais. E aí, nós mulheres passamos por situações de violência o tempo todo. É no ônibus, é na rua, é no trabalho. 
É, nós sofremos assédio, assédio moral, assédio sexual, no trabalho, na rua, em todos os lugares. Né? E aí, isso colabora para quê? Para que a mulher comece a gerar problemas emocionais. Então, ela se sente, muitas vezes, triste, desanimada, solitária. Isso colabora para o estresse, isso colabora para a autoestima diminuir. Muitas vezes, isso colabora para o próprio autoconceito dela, da capacidade dela, da impotência dela é, de lidar né, com a situação. O, o, muitas vezes, ela se sente inútil. Enfim, a mulher sofre muito. É, e se a gente pegar um exemplo que é muito comum, que você deve ver aí nas manchetes de jornais, é a mulher, ela vai até a delegacia da mulher, ela pede uma medida protetiva contra o homem que, é, que está assediando ela, né, que está provocando uma violência contra ela. Funciona? Não funciona. Quantos homens né, não, não, nem ligam para essa medida protetiva e vão lá e, e batem na porta da, da casa dela e assediam ela no trabalho. Gente, nós precisamos de um efetivo policial maior para nos proteger contra esses homens. Mas a culpa é dos homens? É, é só eles que são culpados disso? Que, e nós, mulheres, não temos culpa nisso? Num certo sentido, nós temos sim. Porque nós, como mães, nós educamos meninos e meninas de forma diferente. É, enquanto o menino está lá como um reizinho, brincando, jogando, pulando, se divertindo, a menina está lá aprendendo as coisas da casa, a limpar, a lavar, a cuidar. É, muitas vezes a mãe trata meninos e meninas de forma diferente. Dificilmente uma mãe chama o filho para ensinar a ele como cozinhar, como lavar, como passar. É... E isso colabora para quê? Para que os filhos hoje, as crianças de hoje, continuem perpetuando a diferença de papéis entre homem e mulher. É, a mulher, aquela serva, aquela submissa que fala, ah, não, é tudo bem. Ah, eu queria tanto ver a novela e o marido falar, ah, mas eu quero ver o futebol. Ah, então tá bom. Espera aí, você não coloca o seu direito? Eu também tenho o direito de assistir a minha novela se eu gosto. Vamos negociar? É, sei lá, bota o, o jogo para filmar, para gravar, vai assistir no computador. Então, um dia eu assisto a novela no computador e você na TV, o seu jogo, outro dia a gente troca. Mas não, muitas vezes a mulher abre mão dos seus direitos e os filhos ali estão aprendendo. Porque, veja, é, como é que as crianças aprendem? Mais pelo exemplo do que pela fala mais pelo comportamento do que pela fala. Por quê? Porque as crianças ainda não têm o, o acesso total à linguagem, eles não, ainda não compreendem a linguagem, é, ainda mais a língua portuguesa, que tem muitos sentidos, né? Então, é difícil. E aí a criança se baseia no quê? No comportamento. Então, ser mulher é ser submissa, ser mulher é baixar a cabeça, né? e ser homem é ser o valentão, né? o poderoso. Vamos parar com isso, mulheres. Pensem de que maneira vocês educam os seus filhos. É, nós temos visto aí jovens é, com 20, 30 anos aí que se comportam ainda como crianças. Por quê? Porque a mãe protege, porque a mãe cuida, porque a mãe faz tudo por eles, porque a mãe toma a frente. Eu já vi muito no consultório mesmo. Né? Muitos jovens aí de quase 40 anos que a mãe decide que roupa que ele vai colocar, que a mãe... Né? Para com isso. Né? A função da mãe é educar os seus filhos para eles se darem bem no mundo lá fora. E você não vai durar para sempre, né, mãe? Então, repense como você tem educado os seus filhos. E aí, né? as nossas trisavós, bisavós, avós, a nossa mãe, elas vêm vieram educando os meninos e as meninas diferentes entre si, né? assim, diferenças sexuais entre eles, é, homem pode isso, mulher não pode, é, homem pode tal coisa, mulher não pode, enfim, toda essa violência que acontece com a mulher no dia a dia é, colabora para a promoção de uma série de doenças físicas e emocionais, tá? Então, Quais seriam as doenças é, mais comuns na mulher? Obesidade, 
gastrite, doenças inflamatórias de, de uma forma geral, doenças imunológicas, por quê? Que veja, vou repetir, quando o emocional não está bem, é, a tua imunidade cai. E quando a sua imunidade cai, você abre espaço para uma série de doenças infecciosas e inflamatórias no seu corpo. Simples assim. É por isso que eu sempre digo, é importante você estar bem, você estar alto astral, você estar feliz no seu dia a dia, porque isso colabora para o aumento da sua imunidade, para, sua, para as defesas naturais do seu organismo. E aí, a mulher está propensa né, a várias doenças, inclusive o câncer, né, que ainda é, existe uma série de pesquisas tentando descobrir o que causa o câncer, mas já, já está sendo observado que o emocional interfere muito. Né? Pessoas com muitas mágoas, com muito sofrimento, com muitos traumas, com muitos ressentimentos ao longo da vida, podem colaborar para o surgimento do câncer. Não estou dizendo que, é, que você ficou com trauma, você vai ter câncer. Não é isso. Mas pode colaborar para um organismo que já está debilitado é, porque não come direito, não dorme direito, não está bem emocionalmente. Então, são vários os fatores que colaboram para que você saia do estado de saúde física e mental. É, e você, você precisa ter uma certa, um certo controle sobre todos eles. O tá? que mais que colabora? Né? Alteração, alterações comportamentais. É, então, observe você, mulher, ou você que está acompanhando o programa, Observe-se as, as mulheres à sua volta. Elas estão muito inseguras no trabalho? Elas têm dificuldade no relacionamento familiar? Dificuldades sexuais? Dificuldades obstétricas? É, elas têm uma propensão maior a, a se envolver com acidentes? Sofrem com depressão, com pânico, com medos, com fobias? Pois é, tudo isso são consequência. Da, do sofrimento da mulher na sociedade de uma forma geral. É, e, e vale a pena colocar que as consequências da violência contra as mulheres são multidimensionais e afetam desde o âmbito familiar. Então, veja, aquele que tem a mãe que vive estressada, que vive irritada, que vive nervosa, que implica com tudo, que briga com tudo... É, que muitas vezes não dá atenção devida aos seus filhos por conta de não estar bem. Isso também afeta o mercado de trabalho, porque essas mulheres são obrigadas a irem trabalhar e não produzem o suficiente e se envolvem em muito acidente, e aí isso também gera problemas de saúde pública. Olha só, tudo por conta do quê? Dessa violência desmedida contra a mulher. Né? E não é só o ex ou o companheiro que a agride não, não necessariamente fisicamente, mas que a agride com palavras, que é, tenta diminuir a autoestima dela de todas as formas. Né? Mas, às vezes, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, em todos os lugares nós temos homens que ainda têm aquela mente de que a mulher é serva dele, que a mulher tem que satisfazer os desejos dele, sejam eles quais forem. É, tanto que é, o que eu ouço muito no meu consultório é, são mulheres, por exemplo, que um homem se encanta com ela e o homem quer levá-la para a cama de qualquer forma e ela não quer ir. E ele não respeita esse desejo dela. E muitas vezes ele a embebeda, ele coloca alguma substância na bebida dela para ela ficar inconsciente, para ela perder o, o senso crítico dela, né? só para ele se aproveitar fisicamente dela. Isso parece coisa policial? Não, gente, isso é real. Isso acontece muito mais do que você possa imaginar. Né? Não existe o respeito do homem para com a mulher em muitas situações. E aí, de quem é a culpa? É, a culpa é nossa, porque nós não nos fazemos respeitar. Muitas vezes, porque a gente se apaixona, então a gente bota uma venda no olho e não olha para esse homem da forma que nós deveríamos olhar, para conhecer melhor este homem, para saber se ele é um homem que vai conviver lado a lado conosco ou se ele vai nos colocar num nível inferior a ele. Né? E isso vale para os colegas, para os amigos, para os familiares, e etc, e etc. Os homens em geral. É, então, a nossa cultura patriarcal e machista ainda prevalece. 
prevalece. Para vocês terem uma ideia, a semana passada, lá o Supremo Tribunal Federal é que, que resolveu acabar com essa coisa de que o homem pode matar a mulher por honra. Ah, ela me traiu, eu posso matar. Hoje em dia isso já não é tão comum, mas até há pouco tempo atrás era muito comum a mulher trair o homem, o homem ia lá e matava a mulher e estava tudo bem. Não cumpria pena de forma alguma. Por quê? Ah, eu fiz isso pela minha honra. Né? Como, como é que eu vou viver sabendo que essa mulher me traiu? Olha que absurdo, gente. Pois é, isso é real. Né? Muitas mulheres ainda... Né, se sujeitam a serem servas por questões econômicas, por causa da pobreza, por causa do racismo. É, o racismo existe, gente. Parece que não, mas ele está presente ainda. Né? Pela falta de investimento do Estado em políticas para as mulheres, mas principalmente pela baixa autoestima da mulher. Então, como é que a gente percebe isso? Por exemplo... A mulher, é, ela imita as colegas. A mulher, ela gasta uma fortuna com roupas caríssimas de grife, com bolsas caríssimas de grife, só para dizer que ela é melhor do que as outras. Gente, roupa, sapato, bolsa, isso não quer dizer nada. O importante é o que você é como pessoa. Né? Porque você pode... De repente, você pode ser milionária hoje, poder comprar um monte de coisa, mas amanhã você pode estar na pobreza, e aí? As pessoas têm que gostar de você por aquilo que você é, e não por aquilo que você tem. E eu vejo muitas mulheres competindo umas com as outras. Quem tem a bolsa mais cara, quem, tem, quem frequenta o cabeleireiro mais chance, quem é, segue a última moda, então nem bem lançar a roupa ela já está usando. Para quê? Para quê? Que perda de tempo. Que perda de tempo e de dinheiro, né? Porque você poderia usar o seu dinheiro para muitas outras coisas, para te fazer feliz e não para se exibir para os outros. Então, autoestima é amor próprio. Autoestima é você querer me melhorar a realidade que você vive, porque você merece viver bem. Você merece... É, ser respeitada, você merece ser amada. E veja, o maior amor que você pode ter, mulher, é o amor que você tem por você. Por você. Porque quem não se ama, quem não tem amor próprio, quem não tem autoestima, vive preocupado com o que os outros vão pensar. Ai, o que, que eles vão pensar? Ai, será que eles vão gostar? Ai, será que a comida que eu fiz está boa? Ai, será que essa roupa está boa? Elas estão sempre preocupadas com o que os outros vão pensar. Isso é um indício de que a tua autoestima está baixa. Então, nós temos que parar de nos preocuparmos com o que os outros vão pensar e olhar para nós mesmas. O que, que nós pensamos de nós mesmas? É, o que, que eu penso sobre mim? Quem eu sou? O que eu quero? Quais são os meus sonhos, os meus desejos? É, se eu quero que o outro me respeite, eu preciso me respeitar em primeiro lugar, antes de tudo. E se eu não me respeito, como é que o outro vai me respeitar? Pensa, pensa, né? E aí, é, ainda hoje nós ouvimos frases como não fale com estranhos, não use saia curta, ah, ele te assediou porque você estava de saia curta, ah, é, não dê bola para cantada, não saia sozinha. Tem muita mulher insegura com medo de andar sozinha. Porque botaram isso na cabeça dela, você precisa de alguém para te vigiar, para te controlar. Lembra? Até pouco tempo atrás, a mulher só saía com o um homem do lado, o marido, o, o pai ou o irmão. Pois é. é. E as mulheres ficam andando em bando, em grupo o tempo todo, por insegurança. Não, você pode circular. Claro, vivemos um mundo violento. Também você não pode ficar circulando em qualquer lugar, porque você corre o risco de ser sequestrada, assaltada, roubada, etc., mas você tem o direito de sentar num bar sozinha? Você tem o direito de almoçar sozinha num restaurante? Jantar sozinha num restaurante? Ir ao cinema sozinha? É, você tem esse direito. E você tem o direito de afastar de você qualquer pessoa que não, você não queira ter próxima de você. Com respeito e com educação, mas ter o direito de estar só. É, outra coisa também, nós mulheres gastamos uma fortuna para mantermos a aparência jovem, para mantermos o peso ideal, é, 
é, para estar sempre bonitas, para quê? Veja, uma coisa é você gostar de ver você com um peso adequado, com uma aparência adequada, jovial, agradar você. Mas o que eu vejo é que a grande maioria das mulheres né, se sujeita a procedimentos estéticos os mais absurdos e muitas delas morrem para quê? Para aparecer de bonita e gostosa e jovenzinha para os outros. Para quê? É, a idade vai chegar para todos, todos nós vamos envelhecer. E por mais procedimentos estéticos que você faça, você envelhece. Eu, você e todo mundo. E por que não aceitar é, que o envelhecimento faz parte? Hum? Então, autoestima é amor próprio, é respeito a você mesma, é gostar de você por aquilo que você é. E como é que a gente faz isso na prática? Né? A gente ouve os nossos desejos. Ah, eu queria tanto emagrecer. Tá, mas você quer emagrecer por quê? Por uma questão de saúde? Ou para a turma parar de tirar sarro de você porque você está gordinha? Você quer emagrecer porque você já ouviu dizer que quanto maior o peso, maior a, a possibilidade de doenças no futuro. É, várias doenças, como diabetes, hipertensão, etc. É, e aí é, você vai fazer uma dieta adequada com um profissional qualificado que vai te orientar ou você vai pedir opinião para sua vizinha? Veja, você quer cuidar bem de você? Você precisa buscar profissionais competentes para te ajudarem. É, é aquela velha história, ah, eu tomei um remédio, minha dor de cabeça sumiu na hora. Ai, toma aí, você está com dor de cabeça, toma esse remédio. O remédio foi bom para mim, não necessariamente ele é bom para você, ele pode até te matar se dentro do, da composição desse remédio houver algum, algum, algum ingrediente, algum elemento que cause alergia para você. Você pode ter um choque anafilático. Né? Então, vamos parar de buscar a fórmula mágica, gente. Tudo na vida dá trabalho, tudo. Como eu disse agora há pouco é, aqui para o pessoal, é, até sair da cama dá trabalho. Né? Até você levantar da cama e trabalhar de dia, na hora que você levanta, tem todo um trabalho antes disso. Então, dá trabalho emagrecer, dá trabalho você se fazer respeitar, dá trabalho você manter a sua autoestima elevada, mas o resultado é maravilhoso. É maravilhoso, porque as pessoas vão te respeitar. E veja, se você tem à sua volta pessoas que te respeitam e pessoas que te tratam bem, é, você está bem, você está feliz, você não está sofrendo com violência, você está mantendo a imunidade do seu corpo, porque você não está sofrendo. Percebe como está tudo interligado, mente e corpo é uma coisa só? É? Não é porque alguém me agride verbalmente que o meu corpo não sente? É, tanto sente que você fica triste, você chora, você fica com raiva, você quer brigar e você está produzindo aí hormônios no seu organismo sem você perceber que a longo prazo podem alterar a, a, a manutenção da sua saúde, pode interferir para causar doenças as mais diferentes possíveis para cada mulher. Né? Nós temos algumas predisposições que podem, é, digamos, acontecer. Por exemplo, existem é, algumas doenças que nós somos predispostos, tipo diabetes, mas se você cuidar bem de você, você pode nunca desenvolver diabetes. Agora, se você comer tudo errado, fazer um monte de besteira com o seu corpo, a diabetes vai chegar, né? Porque você já tem uma predisposição maior para isso. Então, cuidar de você como um todo, não é só da aparência. Ah, eu cuido do meu cabelo, eu cuido da minha pele, eu faço as minhas unhas, né? eu mantenho um peso equilibrado, tá tudo bem, não tá? E a sua saúde emocional, como vai? É, como você tem lidado com os problemas do seu dia a dia? Você é um poço de nervoso? É, você vive irritada? Você não respeita os seus próprios limites? É, por exemplo, eu conheço muitas mulheres que não sabem falar não para os outros. E aí elas desagradam quem? A elas, porque elas não queriam fazer, mas ela não consegue falar não. Aí ela acaba fazendo aquilo que ela não quer fazer, por exemplo. É, então, saber quando é hora de parar e descansar, Perceber quando uma pessoa só quer explorar você e saber colocá-la de lado. Enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer no seu dia a dia 
para manter a sua saúde emocional e, consequentemente, você vai cuidar melhor do seu corpo e, consequentemente, você vai manter a sua saúde ao longo da vida, né? Porque a saúde física depende muito da sua saúde emocional. Por isso que o trabalho psicológico é tão importante, tá? Então, autoestima é o quê? É acordar todo dia, você se olhar no espelho e falar para você mesma, bom dia, lindona, como é que você tá? Que seja um dia lindo para você. Ai, que falso isso, eu tô com uma cara horrorosa. Para com isso. Você acabou de acordar, tua cara tá amassada mesmo, com o travesseiro, com o lençol, etc. É normal. É por que você só tem que olhar os seus defeitos? Começa a olhar suas qualidades. Olha para você no espelho, olha como teu olho tá brilhando. Olha teu sorriso lindo, que você cuida bem dos seus dentes, por exemplo. Olha aquilo que você tem de bom. É, e, e, e tudo isso vai colaborar para quê? Para que a sua autoestima se eleve cada vez mais. Gente, eu tinha muita coisa aqui para falar. É, é, aceitação é uma coisa muito importante. Então, veja, os meus olhos são castanhos. É, meu, castanhos verdeados. Eu, os olhos da minha mãe eram azuis. Azul da cor do céu. Lindo, lindo. Mas eu não herdei isso dela. É, não adianta eu querer... É, ter o olho azul, eu posso até sair com lente de contato por muitas vezes, mas em algum momento eu vou ser obrigado a tirar a lente de contato e vocês vão descobrir que meu olho não é azul. Então há coisas que nós temos que aceitar. Meu olho não é azul, ponto. É triste? É, mas fazer o quê? É a cor que eu tenho. É. Agora, tem outras coisas que você pode mudar, por exemplo, o peso do seu corpo, a cor do seu cabelo, mas você vai mudar porque você quer mudar. E não porque disseram para você que você de cabelo preto fica mais bonita. Não adianta nada você pintar o cabelo de preto, porque todo mundo acha que você fica mais bonita se você olhar no espelho e achar horrorosa. Tá? Então, para a gente encerrar, né, estamos no final do programa, eu quero que você entenda né, que autoestima, autoestima é cuidar de você, é olhar para você, é ouvir você, é entender... Né, que você, as pessoas falam, 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 falam um monte de coisa, mas assim, filtra as coisas que você ouve. Por que elas dizem o que elas dizem? Por que elas me criticam? Porque elas não me aceitam como eu sou? Porque elas querem me transformar naquilo que elas querem que eu seja? Aí entra a autoestima. Não, eu sou o que eu sou. Gostou de mim, fica comigo. Não gostou, tchau. Você não sabe o que você está perdendo. Tá? Então, é se respeitar se fazer respeitar, perceber as pessoas que te violentam ao longo do seu dia, manter distância delas, denunciá-las, não ter dó dessas pessoas, porque essas pessoas estão olhando para o próprio umbigo, não estão olhando para você, não respeitam você. Então, faça-se respeitar, denuncie, reclame, grite, né? como a mulher que estava sofrendo assédio no ônibus e que até gravou o sujeito lá, fazendo o que não devia, né? Denuncie, reclame, cuide bem de você, mude para melhor. Ame essa pessoa maravilhosa que vai ficar com você a vida inteira, que é você. Né? Essa pessoa que pode ser muito poderosa e muito maravilhosa. E isso é saúde. Saúde é você estar tá bem emocionalmente, você estar tá bem fisicamente, você cuidar bem desse corpinho do ponto de vista de alimentação, de sono, de relaxamento e respeitar os seus limites, ok? Nosso programa encerra por aqui. É, quero convidar você para o próximo programa. O programa Ajuda Emocional está no ar uma vez ao mês, toda é, segunda, segunda-feira do mês, às 13 horas, horário de Brasília, ao vivo. Mas depois você pode assistir na plataforma do, da UPTV no YouTube, no Facebook e acompanhar os programas anteriores. Você pode entrar em contato comigo através do meu site olgatessari.com Lá tem um formulário onde você pode sugerir temas que você gostaria que eu explanasse aqui, né? que eu, pessoas que eu pudesse trazer aqui para entrevistar, para falar de vários assuntos, porque o programa Ajuda Emocional é isso. Ele é feito por você e para você. 
Desejo um mês maravilhoso para vocês. Meninas, cuidem bem da sua autoestima. A autoestima é a coisa mais importante na vida. E se você não está conseguindo, procura um psicólogo. Tá? Ele vai te ajudar, a psicóloga vai te ajudar a ter amor próprio, se respeitar e se fazer respeitar, que é o mais importante. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo programa, pessoal. Tchau!